लेट अस टॉक अबाउट द सफिशिएंसी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट इन मैथ्स बेटा वी हैव टू थिंग्स वन पहले मैं सिंगल वेरिएबल में बात करूंगी हां सो वन इज नेसेसरी कंडीशन वन इज सफिशिएंसी कंडीशन बेटा व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन सेइंग नेसेसरी कंडीशन बोलती है कि दिस इज द मिनिमम थिंग ये मिन लीस्ट चीज है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए like if i am looking out for maxima or minima then i know that suppose y is a function of x when i want to maximize it i know that i must differentiate and equate it to zero ye minimum cheez hai that the slope should be equal to zero agar slope hi zero nahi hoga if the slope itself will not be zero maxima or minima cannot be attained so this is the minimum condition ye necessary hai iske bina hum nahi maximize kar sakte ya minimize kar sakte this is my necessary condition but suppose beta that at a point the slope is in fact zero just for example here this is y this is x beta i am going like this i tell you ki yahan par here the slope is zero here also the slope is zero Here also the slope is zero. Here also slope is zero. Here is zero. एक तो ये केस हो गया. Here take a even better example. Let me tell you another example. But suppose I am going like this. So इसमें क्या हो रहा है ना? I am going from one towards the another. From a function which is concave to convex. Yeah, convex to concave. Either way, whether you go for from concave to convex or convex to concave. सपोज इन बिटवीन देर इज अ पॉइंट वेयर योर स्लोप बिकम्स जीरो या ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए इन बिटवीन देर इज अ पॉइंट वेयर योर स्लोप सो योर स्लोप इज गोइंग फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग तो बीच में कहीं पर स्लोप जीरो है राइट सिमिलर इट इज गोइंग फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग तो कहीं पर स्लोप जीरो हो रहा है सो बट द पॉइंट इज सपोज देर इज अ वे There are points where your slope is zero. तो क्या हर बार इट विल बी मैक्सिम और मैंने मान लू इफ दिस इज अचीव्ड देन यू विल चेक द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन और द सफिशियंसी कंडीशन आर यू गेटिंग इट सो इफ इफ डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर यही सेटिस्फाई नहीं होता इफ दिस इट सेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइड देन यू कांट अचीव मैक्सिमा और मिनिमा देन नो मैक्स और मिनिम बट इफ दिस इज जीरो That means necessary has been satisfied. Then check sufficiency. This is not sufficient for maximum or minimum. This is only necessary. इसके बाद अब एक और condition check होनी चाहिए. Right, beta. So if if this is achieved, then you check the other one. Then you check whether it is actually a maximum or minimum. So if not achieved. Definitely not maximum minima, but if necessary is achieved, you check for sufficiency also. Okay, beta. So just because Lagrange is satisfied, तो मतलब एक first necessary condition complete हो गई. इसका मतलब नहीं है that maximum or minima is achieved. You have to check for the sufficiency condition. Now, <laughs> let us try to think about it, huh? But try to think that. when i talk about any point which is a maxima if a point is a maximum point then what should happen kya hona chahiye maximum point pe the value of the lagrange at that maximum point should be more than the value of the lagrange function at any other point kyunki wo maximum hai so if i am telling you that x not y not is in fact the maxima agar wo maxima hai then the value of the lagrange at x not y not should be at least equal or more than the value of the lagrange at any other point kisi bhi aur point se zyada value yahan par honi chahiye it should be more how did i depict lagrange function 
minus lambda constrained. So the value of Lagrange at x naught y naught. So जब मैंने यहाँ पे x naught y naught रखा, जो भी Lagrange का value आया, it should be greater than equal to the value of Lagrange at any other point. तो ये वाली चीज़ यहाँ रख दी मैंने at any other point. ये clear हो गया? Now let us assume that. Suppose I assume that. But at the x naught y naught and x y both satisfy the constraint. Both satisfy the constraint. मतलब, but if I tell you, suppose I suppose that my budget line is this. ये मेरी budget line है. I tell you that the price of good x is two and price of good y is one, and income of the consumer is twenty. तो बेटा x is equal to ten, y is equal to zero भी इसको satisfy करता है. x is equal to five, y is equal to ten भी इसको satisfy करता है. x is equal to zero, y is equal to twenty भी इसको satisfy करता है. x is equal to seven. Y is equal to six b is को satisfy करता है. All these points will satisfy the budget line. ये सारे ही points budget line को satisfy कर रहे हैं. My utility function is x into y. So बेटा, when all the points are on the budget line, ये सब मेरा पूरा income exhaust कर रहा है. What is my utility in this case? Ten into zero zero, five into ten fifty, zero into twenty zero, seven into six forty two. So I am getting the highest utility here. X is equal to five, y is equal to ten, right? So this is what I have written here. कि assume करो कि ये जितने भी points हम बात कर रहे हैं, all these other points also, ठीक है? X not y not is maximizing, but all the points that I am talking about, they are on my budget line. They satisfy the budget constraint. So which means that Whether whether I put whether I will put ten comma zero in this, तो भी वो twenty ही देगा. And whether I will put five comma ten in this, तो भी ये twenty ही देगा. Then also it will give me twenty. So it means that बेटा the value of g x y, uh, the value of this uh, constraint, whether I find it at x not y not or I find it at x y, दोनों ही equal हैं. Both of them are equal. So, बच्चे, if both of them are equal, this will simply cancel out. ये तो same ही होगा. So, among all the values that satisfy the constraint, constraint सारे points satisfy कर रहे हैं, then that cancels out and I'm left up with this part. यही तो हमने यहाँ पे भी देखा that if all points were satisfying the constraint, ये सारे ही points g x y पर हैं, all of them satisfy the constraint. I check which gives me maximum utility. And utility was the objective function, na? So this is exactly this. If all points are satisfying the constraint, then but a constraint will get cancelled, and I will look out for that point where my objective function value is the maximum. My objective function value is the maximum. Make clear, Ruby. But so we are going ahead and assuming that given that all points satisfy the constraint. Look for that x y where your objective function value is the maximum. Clear हुआ बात को बेटा? Now tell me something. But whenever we go ahead and we want to maximize something, अगर किसी चीज को maximize करना है, what will you do? You will double differentiate and it should be less than zero. बेटा that means it should be a concave function. And whenever you have to minimize something, you will double differentiate and greater than zero. It means that it should be a convex function, right, beta? So now, if I want to go ahead and I want to maximize the Lagrange problem, it should mean that Lagrange should be concave. It should mean that it should be concave. Tabi wo maximum hoga, then it will solve the maximization problem. And beta, if my Lagrange is convex, it means that I am solving the minimization problem because its double differentiation less than zero होता है, तो वो maximum होता है. और double differentiation less than zero मतलब concave होता है. So concave means maxima, convex means minima. ये बात भी clear हो गई. Everyone is clear with it. Okay.
Now think one step ahead. बेटा थिंक अबाउट दिस लेग्रांज इस लेग्रांज के बारे में एक बार ही सोचो इस लेग्रांज में दो पार्ट है देर आर टू पार्ट टू द्रांच वन इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन वन इज माई कंस्ट्रेंट बेटा इफ आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द लेग्रांच आई वॉन्ट दैट दिस शुड बी कॉन्केव कॉन्केव के लिए दोनों को कॉन्केव होना जरूरी है बिकॉज द रूल इज दैट द सम ऑफ टू कॉन्केव फंक्शन इज कॉन्केव एंड द सम ऑफ टू कॉन्वेक्स फंक्शन इज कॉन्वेक्स ठीक है ये कॉन्केव ये कॉन्वेक्स क्लियर हुआ बेटा बात एक और रूल है इफ अ फंक्शन इज कॉन्वेक्स देन नेगेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी कॉन्केव अगर एक फंक्शन कॉन्वेक्स है तो उसका नेगेटिव कॉन्केव होगा एंड इफ अ फंक्शन इज कॉन्केव देन नेगेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी कॉन्वेक्स एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सो बेटा डी वाई बाई डी एक्स विल बी टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी टू डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉन्वेक्स नाउ बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ एक नेगेटिव लगा दिया डी वाई बाई डी एक्स विल बी वॉट माइनस टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी माइनस टू कॉन्केव क्योंकि तो जस्ट बाय प्लगिंग इन अ नेगेटिव साइन एंड इट बिकम्स कॉन्केव सो नेगेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉन्केव इफ इफ फंक्शन इज कॉन्वेक्स उसका नेगेटिव कॉन्केव होगा इफ अ फंक्शन इज कॉन्केव उसका नेगेटिव कॉन्वेक्स होगा क्लियर हुई बात अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली If my constraint is convex, तो उसके साथ अगर मैं negative लगाऊंगी तब जाके वो पूरा चीज concave बनेगा it will be concave. And my objective function is concave, तो sum of two concave functions will be concave. So my Lagrange will be concave. Concave means maximum. Clear हो? So if this is convex, negative of convex is concave. This is also concave. अगर ये concave होता है then sum of two concave is concave, and therefore this is concave. Okay बेटा Same. अब opposite देखते हैं Now I will see the reverse. Suppose बेटा I go ahead and tell you that this is concave. then negative of concave is convex then my objective function is also convex sum of two is convex so then i am minimizing then it's a minima clear everyone is clear okay but let me give you one example to it dekho dhyan se this is cost wl plus rk just by looking at the question it should be very clear to you that because this is cost you will have to minimize cost hamesha minimum hoti hai subject to given level of output so my aim should be to minimize it kya aim hona chahiye mera that i want to minimize it minimize karne ke liye beta this should be convex aur isko concave hona padega because if my constraint is concave then negative of concave will become convex and sum of two convex will be convex so beta what do i want i want ki ye function mera should be concave then because of the negative sign it will become convex then beta this will be convex and sum of two convex will become convex so hence it will be a minimum minima will be attained clear okay beta ab If you go to your previous, uh, you know, if you go to your previous education, I should say, whatever you have learned in your semesters, what do we know? When is a function concave? A function is a concave function when you form this matrix and its determinant is greater than zero. And a function is a convex function. when you form this matrix and its determinant is less than 0 and what is this thing double differentiate with respect to 
डिफ्रेंशियट विद रिस्पेक्ट टू के एंड देन एल डिफ्रेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एल एंड के ये दोनों इक्वल होंगे बाई यंग थियोरम एंड डिफ्रेंशियट डबल डिफ्रेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एल सो इफ आई डबल डिफ्रेंशियट दिस विद रिस्पेक्ट टू के डबल डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल एंड देन के डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के एंड देन एल आई विल गेट दिस मेट्रिक्स राइट बेटा आई विल गेट दिस मेट्रिक्स इफ यू विल नोटिस इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद दिस माइनस दिस विद दिस you will get that the determinant is positive and if the determinant is positive it should be concave everyone will try this huh you have to find the double differentiation multiply cross multiply and check that this is coming as positive so because this is coming as positive therefore it is concave so beta agar mera constraint concave hai to negative of constraint convex ho jayega This is anyways concave, convex. ये एक लाइन है अ लाइन इज बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स एट द सेम टाइम है ना यू कैन ऑल्सो चेक दिस आउट इफ यू वॉन्ट तो डबल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू के एंड एल क्या हो जाएगा बेटा जीरो जीरो तो ये जो आपको पूरा मेट्रिक्स बनेगा ना यहाँ पे इट विल सिंपली बी जीरो 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 सो यहाँ पे ना ग्रेटर देन Equal to होता है less than equal to होता है so a line is both concave and convex so this is convex हाँ बेटा this is also convex so sum of two convex is convex so therefore a minima so minima has been attained clear हुई है बात हम्म so this is where you have attained you have tried to explain the first aspect that for a lagrange to maximize it should be concave and for a lagrange to minimize it should be convex okay beta